My client ordered a tie-dye cake and at first I thought, oh my gosh, this is going to be so fun. And then I was thinking about how I was actually going to decorate it and I thought, oh my gosh, this is going to be so hard. I knew I didn't want to use fondant and I didn't want to paint on colors on top of the fondant. I wanted to use buttercream. So what I ended up doing was coloring buttercream, putting them in piping bags, and then I just piped circles and different types of decoration all over the cake and used a palette knife to kind of blend the colors together to give that tie-dye effect. And I actually really like how it turned out. Um, it did kind of give a little dimension. It wasn't a flat cake, but I really like that aspect of the tie-dye effect that we got with the palette knife. Um, it was really fun. It took a long time, but I really like how it turned out. I used the extra buttercream to pipe on some piping on top, put on some gumballs, and I made that chocolate sprinkle topper, and this is what it looked like. So this was my first tie-dye cake, and I'm in love with it. Heute gibt's was richtig leckeres, sommerliches. Eine Raffaello Erdbeertorte. Richtig, richtig lecker. Dafür braucht ihr einen Biskuitboden, damit auch alles lecker und fluffig wird. Nach dem Auskühlen wird der Biskuit in zwei geteilt. Ich habe den oberen Teil weggemacht, sonst wird der Kuchen schief. Dann habe ich Sahne aufgeschlagen mit Zucker, Vanillezucker und Sahne steif. In einer extra Schüssel habe ich dann Quark verrührt und dann die Sahne untergehoben. Kurz kalt stellen. Dann braucht ihr natürlich Raffaello-Kugeln. Es soll ja eine Raffaello-Torte werden. Und frische Erdbeeren, die schneide ich auch klein. Die Torte habe ich mit einer Schicht Creme, frischen Erdbeeren, Raffaello-Stückchen geschichtet. Das wiederholt ihr dann nochmal. Torte einstreichen. Die Torte habe ich dann mit pinken Kokosraspeln von Good Bake eingestreut. Ähm, Zuletzt noch alles schön dekorieren und das war's. Tschüssi!